Allora, per il secondo giro ho realizzato il primo quadratino, sempre sostituendo il primo punto alto con 3 catenelle, poi 2 catenelle e punto alto. Ora ti faccio vedere con lo schema come si realizza un qualsiasi disegno a filet. O i disegni si trovano sul web, sulle riviste, o altrimenti possiamo anche decidere di realizzarne qualcuno. In questo caso occorrerà un quaderno a quadretti e facciamo un esempio. Noi qui abbiamo realizzato 10, una base di 10 quadratini. Partendo dai 10 quadrati, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Questa è la mia prima fila di quadretti. Considerando che ogni quadrettino del quaderno corrisponde a un quadrato della lavorazione a filet. Allora, il primo giro ho realizzato soltanto quadratini. Il secondo giro decido di realizzare questo disegno. Ok? Per realizzare il secondo giro parto con un primo quadratino vuoto e l'ho già fatto e proseguo per riempire il quadratino facciamo due punti alti interni e il solito punto alto quindi 1 2 e chiudo il quadratino questo è il quadratino del disegno quello rappresentato con la x quindi passo al, al quadratino successivo vuoto pieno vuoto pieno vuoto pieno vuoto vuoto e proseguo quello vuoto lo lavoro, lo lavoro normale 2 catenelle e formo il quadratino poi pieno due punti alti interni e chiudo e due li ho fatti pieni vuoto pieno 2 catenelle chiudo e poi pieno salto le due catenelle e realizzo il punto alto finale vedi Per farti notare meglio il disegno, passo al terzo giro tutto normale e quindi farò una lavorazione di quadratini vuoti per il terzo giro. In questo caso qui realizzo il quadratino vuoto sopra quello pieno ok bene mi sembra che è tutto qui i disegni di disegni ce ne sono tantissimi di belli per tante composizioni, per qualche tendina, per un centro tavola, molto graziose. 
bisogna avere la pazienza e seguire lo schema tutti gli schemi sono dati da quadretti e i quadretti pieni cioè questi che ti ho fatto vedere come vanno lavorati i quadratini pieni di qualsiasi schema è dato da una X e tu sai che all'interno devi fare in totale 3 punti alti come ti ho fatto vedere prima chiudi il primo il quadratino precedente realizzi due punti alti interni al quadrato e un punto alto di chiusura mentre i vuoti sono dati da un punto alto 2 catenelle un punto alto a seguire tutto lo schema quadratino su quadratino spero di essere stata chiara è abbastanza semplice il filè è dato solo da maglie punti alti e catenelle non c'è una grande difficoltà per ora è tutto ti ringrazio per avermi seguita spero di esserti stata utile ciao grazie ciao a presto